এইচএসসি শিক্ষার্থী বিন্দু তোমাদেরকে অনলাইন ক্লাসে স্বাগত আমি পরি ডাক্তার প্রবাসক অর্থনীতি বিভাগ ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ আজকে আমরা যে অধ্যায়টা পড়ব সেটা হচ্ছে অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্রের সরকারি অর্থব্যবস্থা গত ক্লাসে আমরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমি যে এই অধ্যায়ের অন্য একটা অংশ নিয়ে আলোচনা করব সেই অংশটা হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎস বাংলাদেশ সরকার কোথায় কোথায় থেকে উৎস পায় আয় পায় সেটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব এর আগে আমি সরকারি উৎসের একটা চার্ট করেছিলাম গত ক্লাসে এখন আমরা ভেঙে ভেঙে দেখব যে কর রাজস্ব কর থেকে যেটা কর আরোপ করে যে অবস্থা সরকার আয় করে থাকে সেগুলো আমরা একটু জানবো কর বহির্ভূত কর ছাড়াও অন্যান্য অবস্থা থেকে কিভাবে সরকার আয় করে থাকে সেটাও আমরা একটু জানব এখন চলো আমরা দেখি যে কর রাজস্ব এখানে কত কতগুলো পয়েন্টস আমি লিখেছি কর রাজস্বের এবং কর বহির্ভূত রাজস্বের সেটার একটা ব্যাখ্যা আমরা আজকে তুলে ধরব এখন দেখো প্রথম পয়েন্টস হচ্ছে আয়কর কর রাজস্বের প্রথম পয়েন্টস হচ্ছে আয়কর বাংলাদেশ সরকারের আয়ের আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে আয়কর তার মানে ব্যক্তিগত আয়ের উপরে যে কর নিরূপণ করা হয় মানে মানুষ যে অর্থ ইনকাম করে যে আয় করে সেটা থেকে যে যেই কর কিংবা ট্যাক্স ফেলা ফেলা হয় ব্যক্তিকেন্দ্রিকের উপরে সেটার উপর থেকে যে সরকার আয়টা করে সেটাকে বলা হয় আয়কর প্রত্যেকটা ব্যক্তি নারী বা পুরুষ তার ইনকাম সোর্সের উপরে সে আয়টা আয়করটা দিতে হয় সরকারকে এখন পরবর্তী পয়েন্ট হচ্ছে মূল্য সংযোজন কর মূল্য সংযোজন কর বাংলাদেশ কর ব্যবস্থায় নতুন সংযোজন যা ভ্যাট নামে পরিচিত ভ্যাট ভি এ টি ভ্যাট ভ্যাটের ফুল মিনিং হলো ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স এটা কিন্তু তোমাদের অবজেক্টিভের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স তাহলে বর্তমানে আমাদের দেশে আমদানিকৃত দ্রব্য স্থায়ীভাবে উৎপাদিত দ্রব্য নির্ধারিত তিরিশটি সেবা খাতের উপর ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে ভবিষ্যতে এ খাতের আওতা আরও সম্প্রসারিত করা হবে তার মানে তিরিশটি দ্রব্য এবং আমাদের বিদেশ থেকে আমদানিকৃত এবং আমাদের দেশে উৎপাদিত দ্রব্যের উপরে ভ্যাট আরোপ করে সরকার তার আয়টুকু গ্রহণ করে থাকে এখন দেখো আমদানি শুল্ক আমদানি বলতে আমরা কি বুঝি যখন অন্য দেশ থেকে আমরা কোনো দ্রব্য নিয়ে আসি আমাদের দেশে সেটাকে বলা হয় আমদানি আর আমদানি শুল্ক জিনিসটাই কি আমদানি শুল্ক হচ্ছে বাংলাদেশ দেশের আমদানিকৃত দ্রব্যের উপর যখন অন্য দেশ থেকে আমরা কোনো দ্রব্য নিয়ে আসি সেই দ্রব্যের উপরে যে করটুকু সরকার বহাল করে সেইখান থেকে যে আয়টুকু হয় এটা হচ্ছে আমদানি শুল্ক এখন হচ্ছে রপ্তানি শুল্ক রপ্তানি শুল্ক রপ্তানি করার ক্ষেত্রে যেমন সরকার অনেক সময় দেশি কিছু পণ্য দ্রব্যের রপ্তানি নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে রপ্তানি শুল্ক আরোপ করে এর মাধ্যমে রপ্তানি হলেও কিছু রাজস্ব সরকার পায় তার মানে কিছু কিছু দ্রব্য আছে যেটা রপ্তানি করতে সরকার চায় না সেটা যেন না হয় সেই জন্য সরকার কিছু কর আরোপ করে ইভেন শুধু তা নয় যখন কিছু দ্রব্য আমরা রপ্তানি করে থাকি সেটার উপরেও সরকার কর আরোপ করে সরকার কি করে আয় করে থাকে এখন পরবর্তী পয়েন্টস হচ্ছে আবগরি শুল্ক আবগরি শুল্ক হচ্ছে বাংলাদেশ দেশের আমদানিকৃত দ্রব্যের উপর যে আবগরি শুল্ক দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত এবং ব্যবহৃত দ্রব্যের উপর যে কর ধার্য করা হয় সেটাকে বলা হয় আবগরি শুল্ক যেমন ধরো বাংলাদেশে প্রধানত চা সিগারেট চিনি তামা কেরোসিন ঔষধ এগুলোর উপরে আবগারি শুল্ক ধার্য করা হয় এরপরে হচ্ছে সম্পূরক শুল্ক সম্পূরক শুল্ক হচ্ছে আমদানি শুল্ক বা আবগারি শুল্ক বা ভ্যাট আরোপের পরও অতিরিক্ত যে শুল্ক আরোপ করা হয় তার মানে তোমার কর আরোপ করার পর কিংবা আবগারি শুল্ক আরোপ করার পরও যখন আরও কিছু কর বহাল করা হয় সরকার আরও কিছু কর বহাল করে সেটাকে বলা হয় সম্পূরক শুল্ক এখন দেখা যাচ্ছে অন্যান্য কর শুল্ক অন্যান্য কর শুল্ক বলতে বুঝায় যেমন ধরো সম্পত্তি কর পেট্রোল বা গ্যাসের উপরে যে কর বহ বহাল করে যেই শুল্ক বহাল করে কিংবা বিদেশ ভ্রমণের উপরে যে শুল্ক দেওয়া হয় সেটাকে বলা হয় অন্যান্য কর এবং শুল্ক সেটা আরেকটা হচ্ছে মাদক শুল্ক সরকার মদ গাঁজা আফি ইত্যাদি মাদক দ্রব্যের উপর শুল্ক বসিয়ে কিছু আয় করে এর ফলে সরকারের রাজস্ব হয় বৃদ্ধির সাথে সাথে সামাজিক কল্যাণ হয় মাদকের উপরে যখন কোনো শুল্ক আরোপ করা হয় সেখানে শুল্ক আরোপ করলে সেই দ্র দ্রব্যটা মাদকের দামটা বেড়ে যাবে যেন জনগণ সেটা কম গ্রহণ করে সেটাও কিন্তু একটা জনকল্যাণমূলক কাজ ইভেন জনকল্যাণমূলক কাজের সাথে সাথে সরকার কি করে থাকে আয়ও করে থাকে এখন আমরা আটটা পয়েন্টস এখানে লিখেছি এছাড়াও আরও কিছু পয়েন্টস আছে যেমন যানবাহনের উপর কর ভূমি রাজস্বের উপর কর নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প বিদ্যুৎ শুল্ক রেজিস্ট্রেশন এগুলোর উপরও সরকার আয় করে থাকে এখন আমরা জানবো 
কর বহির্ভূত রাজস্ব কর ছাড়াও যে যে অংশ থেকে সরকার আয় করতে পারে সেগুলোর সম্পর্কে আমরা একটু জানব সেটা হচ্ছে লভ্যাংশ মুনাফা যেমন সরকারের বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যাংক বিমা কিংবা অর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান চিড়াখানা থেকে বছরান্তে লভ্যাংশ মুনাফা পেয়ে থাকে যেমন পার্ক এবং চিড়াখানা একটা নির্দিষ্ট টাকা আরোপ করা হয় যেটা দিয়ে আমরা টিকিট কেটে আমরা কি করি সেই পার্কে কিংবা চিড়িয়াখানায় ঢুকি তাহলে এই টাকাটা কোথায় যায় সেই টাকাটা সরকার পায় এটাকে বলা হয় লভ্যাংশ মানে এই চিড়িয়াখানাটা চালু রাখার জন্য যে উদ্বৃত্ত অংশটুকু সেটাকে লভ্যাংশ বা মুনাফা বলে সেটা সরকারের আয়ের একটি প্রধান উৎস তারপর হচ্ছে সুদ সরকার বিভিন্ন আর্থিক ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিয়ে থাকে এই ঋণ প্রতি বছর সরকার প্রতি বছরই কিছু না কিছু সরকার আয় করে থাকে তারপর হচ্ছে সাধারণ প্রশাসন বাংলাদেশ সরকার প্রশাসনিক সেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন রকম ফি আদায় করে এটিও বাংলাদেশে সরকারের একটি প্রধান উৎস তারপর দেখা গেল ভাড়া ও ইজারা সরকারের সম্পত্তি অনেক সময় কি করে থাকে ভাড়াও দিয়ে থাকে কিংবা কয়েক বছরের জন্য ইজারা দিয়ে থাকে সে ইজারাটা কি বলে যখন কোনো একটা জমি অন্য একটা কাউকে না কাউকে সেই জমিটাকে ইউজ করার জন্য কয়েক বছরের জন্য ইজারা দেওয়া হয় এবং এই ইজারা বাবদ সরকার কিছু আয় করতে পারে সেই আয়টুকু সরকারের কর বহির্ভূত রাজস্বের আওতাভুক্ত তারপরে হচ্ছে অর্থনৈতিক সেবা সরকার জনসাধারণকে কিছু অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমেও আয় করে যেমন পর্যটন ব্যাংকিং ভ্রমণ সেবা উল্লেখযোগ্য এগুলো থেকেও সরকার কি করে থাকে সরকার আয় করে থাকে তারপর হচ্ছে রেলওয়ে রেলওয়ে থেকে যে আয়টুকু হয় মানে রেলওয়ে সেবা দেওয়ার ফলে যে আয়টুকু হয় সেটাও কিন্তু কোথায় যায় সেটা সরকারের আয়ের একটা প্রধান উৎস তারপর হচ্ছে ডাক বিভাগ দেশে ডাক বিভাগ সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয় বিদায় এটি সরকারি আয়ের অন্যতম উৎস কিন্তু এ খাতেও প্রায় ঘাটতি থাকে তবে বর্তমানে ডাক বিভাগ নানা মুখী সেবা প্রদান করে বিদায় এ খাতে আয় প্রভাব কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে তারপর পয়েন্টস হচ্ছে বন বন থেকে বনাঞ্চলে যেমন আমরা বন থেকে কি পাই আমরা সুন্দরবন নামে আমরা পরিচিত যে সুন্দর আমাদের দেশে কি আছে একটা সুন্দরবন আছে সেই সুন্দরবনে যেমন কাঠ মধু তারপর হচ্ছে বিভিন্ন বাঁশ আগুন পাতা এই অনেক ধরনের জিনিসপত্র রয়েছে যেগুলো আমরা কি সরকার সেগুলো সংগ্রহ করে কিংবা বিক্রি করে যে আয়টুকু পায় সেটাও সরকারের কর বহির্ভূত রাজস্বের মধ্যে পড়ে তারপর পয়েন্টস হচ্ছে তারও টেলিফোন তারও টেলিফোনের মাধ্যমে যে আয়টুকু হয় সে আয়টুকুও সরকার সরকারের কাছে গচ্ছিত যায় কিংবা সরকার সেটা লাভ লাভ লাভবিত হয় এটিও সরকারের আয়ের একটি প্রধান উৎস এছাড়া জরিমানা দণ্ড বাজেয়াপ্ত এগুলোও সরকারের আয়ের প্রধান উৎস হিসাবে ধরা হয় তাহলে আমরা মোটামুটি জানতে পারলাম যে কিভাবে সরকার আয় করে থাকে সরকারের আয়ের প্রধান উৎসগুলো কি কি সেগুলো সম্পর্কে আমরা একটু জানলাম তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে একটি দেশে সরকার কি কোথায় কোথায় থেকে আয় করে থাকে বিশেষ করে আমি এখানে পয়েন্টসে লিখেছি বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎস তার মানে আমরা কিন্তু একটু ধারণা পেলাম যে বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসগুলো কি কি পরবর্তী ক্লাসে হয়তো বা আমি সরকারের ব্যয়ের উৎস বের করবো সরকার শুধু আয় তো করে না আমাদের দেশের জনগণের জনকল্যাণের জন্য বহুমুখী কাজ করে থাকে সেই বহুমুখী কাজের জন্য সরকারের প্রচুর ব্যয়ও হয় সেই ব্যয় এর অংশটুকু আমি পরবর্তী ক্লাসে বুঝাবো এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ